皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。ブレワイのあちこちの地名、そのほとんどが特定の過去作の要素を元ネタとした地名になっているのはご存知でしょうか。今回はブレスオブザワイルドのハイラル各地にある110近くの過去作由来の地名を今お見せしているような感じで、ブレワイ作中の名前と原作での名前を英語表記とともに紹介します。突然ですが皆さんはブレワイのハイラル全体のおかしさに気づいていますでしょうかとても大事な要素なんですが「ゼルダの伝説」シリーズ過去作をあまり遊んだことがない方は特に何も不思議に感じていないかもしれません実はブレワイのハイラルって過去作をたくさん遊んできた方こそとんでもなくおかしな世界に感じるんですよねと言っても、混ぜこぜで並べていくと混乱させてしまうかもしれませんので、まずはザ・ハイラルといった感じの基本の地名とかを見ていただいて、途中からなぜブレワイのハイラルはおかしいのかという点について、少しの知識から実際のたくさんの例までお話しさせていただこうと思います。動画の最後には、どこら辺にどの作品の地名が固まってるなどの全体図も、すべての作品分をお見せします。膨大な量ですのでなるべく工夫して退屈にさせないような作りの動画に仕上げました最後まで見ていただけると嬉しいですではスカイボードソードからいきましょうかスカイボードソードが由来の地名マルゴ池ゴロン族の考古学者マルゴトロッコ崖造船所のゴロン族トロゴ展望の丘ダンジョン展望の神殿成社高地空の大精霊、ナリシャ様。終焉の谷、魔族、終焉の者。ホーネル橋、スカイロフト騎士学校の先生、学科担当で動物大好き、ホーネル。アウール橋、スカイロフト騎士学校の先生、実技担当で植物大好き、アウール。イグルス橋、スカイロフト騎士学校の剣術の先生、カボチャスープ大好き、イグルス。モルセコ、スカイロフト人間になりたい善良な悪魔、モルセゴ。以上の9箇所でした地名というところに当てはまらないのもあり今回含めなかったんですが力の泉が作中の展望の泉勇気の泉が作中の大地の泉にそれぞれ酷似しています関連は不明ですその他各地にある女神像のデザインはこの作品から来ていますでは次行きましょう神々のトライフォースが由来の地名サハスーラ平原賢者の子孫でかかりこ村の長老サハスラーラドイブラン遺跡ハイラル各地に仲間がいる盗賊ブラインド願いの川辺不思議の泉を隠している滝願いの滝以上の3箇所でした願いの滝を含めるか迷いましたが生放送の時に視聴者の方がコメントしてらしたので入れてみました盗賊ブラインドはボスキャラとして出てきます謎の民族ゾナウの遺跡であるドイブラン遺跡との細かい関連は不明です次はリンクの冒険ですリンクの冒険が由来の地名ローメイ島アッカレにあたる大陸の北東の島メイロ島マズラ橋第一神殿のボスマズラフェンサ橋第二神殿のボスジャーマフェンサレボナ橋第三神殿のボスレボナックカロク橋第四神殿のボスカロック以上の5箇所でしたリンクの冒険の大陸のほとんどはブレワイでいうところのアッカレやオルディン地方と考えてよさそうですね謎の民族ゾナウの遺跡であるローメイ島とメイロ島の細かい関連は不明です次は不思議の帽子いきます不思議の帽子が由来の地名ゼロ池リンクがかぶるしゃべる帽子エゼロベーレ平原地名ベーレ高原チロリの森地名チロリアの森ルピコ100年に一度会える小人ピッコル族ミスミ橋リンクの祖父で家事職人スミスゴングルの丘地名ゴングル山セラの滝地名セラの滝グスタフ山イニシエのハイラル王グスタフ王以上の8箇所でしたゴングル山やセラの滝はそのまま同じ名前でブレワイに登場しています次は最も多い登場数の時のオカリナいきます時のオカリナが由来の地名ナビコリンクの相棒になった妖精ナビーピエールコーチ所定の場所でオカリナで曲を演奏すると助けてくれるカカシピエールボヌールコーチピエールと仲間の歌を覚えたり人間の言葉を話したりする天才カカシボヌールラウル集落跡
時のオカリナ作中の時の神殿を作った古の賢者ラウルダルニア湖ゴロン族の族長ダルニア五大湖とても大きなゴロン族大ゴロンチュンゴ湖まあまあ大きなゴロン族中ゴロンケポラ峠謎のフクロウケポラゲボラナボール山ゲルド族の女性ナボール梅竹大地ガノンドロフの乳母小梅小竹サリア湖コキリ族の女性サリアミード沼コキリ族の男性ミドドボン山脈ゾーラ族の王ドボン16世ルト山ゾーラ族の姫ルトマーロンの泉ロンロン牧場の少女マーロン以上の15箇所でした平原の牧場跡、時の神殿跡については含めるか迷いましたね。平原の牧場跡は、時岡のロンロン牧場と、時の神殿跡は、時岡の時の神殿と、それぞれ周りの地形なども総合すると、とても似ているんですよね。他の動画でもう少し詳しくお話ししているので、気になった方はご覧ください。動画説明欄に貼っておきます神々のトライフォース2いきましょう神々のトライフォース2が由来の地名オーレン橋ゾーラ族の女王オーレンセレス平原教会のシスターセレス以上の2箇所と少なめですが2人とも結構な重要人物ではありますトワイライトプリンセスいきましょうトワイライトプリンセスが由来の地名ラルス池ゾーラ族で里の王子ラルスルテラーダムラルスの母親のゾーラ族、ルテラ。ゴロス湖、勇者の弓を守るゴロン族、ダンゴロス。ダルボイケ、ゴロン族の族長、ダルボス。以上の4箇所でした。トワプリには影の一族や天空人なんて者たちが登場するんですが、それらを差し置いてゴロン族とゾーラ族に絞ってありますね。意味深ですが、それらが登場しないのも続編が関わっているのかもしれません。次は初代ゼルダの伝説です。初代ゼルダの伝説が由来の地名。メガネ岩。デスマウンテンの入り口があるメガネ岩。アクオ橋。イーグルのダンジョン、ボスのアクオメンタス。テスタ橋。マンジのダンジョン、ボスのテスチタート。グリオー橋。スネークのダンジョン、ボスのグリオーク。レグドの釣り橋。リザードのダンジョン、ボスのデグドガ。以上の5箇所でしたメガネ岩を含めるか迷いましたが公式さんからもわざわざ紹介されたことのある場所なのでピックアップしましたじゃあ前半の最後風のタクトいきましょう風のタクトが由来の地名テトラ平原海賊のお頭テトラマッコレ島楽器を演奏するコログ族マコレラブラー山コログ族ラブラバーチ平原コログ族バーチラーミン平原コログ族ラミンアルダー大地コログ族アルダエルムキュウリョウコログ族エルムウォルナー山コログ族ウォルナジャーブ大地水の精霊ジャブー様ラルート大橋大昔にいたゾーラ族ラルトチクルン島チンクル島の住人チンクルアクルン島チンクル島の住人でチンクルの弟アンクルナクルン島チンクル島の住人でチンクルの弟ナックルデイビッドチンクル島の住人デイビッド・ジュニアダフネス山最後のハイラル王ダフネス王以上の15箇所でした時のオカリナと並んで一番多い数となります時のオカリナ作中にはジャブジャブ様という精霊が出てくるんですが後ほど紹介するタルタル大地の真横にありながらあえてジャブジャブ大地ではなくジャーブ大地となっているのは風のタクトに出てくるジャブ様だと認識してもらうためだと解釈しましたさてたくさん紹介してきましたがここからが本番と言ってもいいかもしれません最初に触れていたなぜブルワイのハイラルはおかしいのかという点についてお話ししていきますここまでの時点でとりあえず楽しめたという方は高評価ボタンを押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでぜひお願いしますありがとうございます。今から話していくブレワイハイラルのおかしさを知ると多分ハイラル中を改めて回ってみたくなるかと思いますブレワイハイラルのおかしなところは大きく2つあってその1つがハイラル王国以外で起こった出来事の要素たちが入っているというところです異世界で起きている出来事としてタルミナでの冒険ムジラの仮面コーホリント島の冒険夢を見る島ホロドラムの地ラブレンヌの地での試練不思議の木の実が挙げられます
ハイラル王国の外で起きている出来事としてハイラル王国とは地続きの国ドレース王国での冒険トライフォース三重視隣の海海王の海域での冒険無限の砂時計遠くの大陸で別に新しく建国した新生ハイラルでの冒険大地の汽笛が挙げられます今からそれらを順番に紹介していきますが最初にも言った通り動画の最後にはどこら辺にどの作品の地名が固まってるなどの全体図も全ての作品分をまとめてお見せしますので今は混乱するかと思いますが安心してご覧くださいムシュラの仮面からいきますムシュラの仮面が由来の地名とっちゃこリンクと旅をする妖精チャットミカウコゾーラ族のギタリストミカウルルゴゾーラ族のボーカリストルルダルブルバシミカウルルなどからなるゾーラ族バンドダルブルートトコダルブルーのマネージャートトロマーニ平原牧場で暮らす少女ロマニーダルマーコゴロン族ダルマーニ3世以上の7箇所でした。ムジュラの仮面を僕はエンディングまで見たことがないのでハイラル百科という手元の公式資料で調べた内容を載せさせていただきましたちなみにトトコはブレワイの設定資料集マスターワークスでは謎の民族ゾナウの遺跡ゾナウ遺跡の一つとされています次は夢を見る島です夢を見る島が由来の地名タルタル大地中央の山に聖なる卵があるタルタル山脈タバール森林地名タバールの林ヤーナの谷東に広がる砂漠ヤーナ砂漠メーベの町跡拠点となる村メーベの村トロンボビーチリンクが流れ着いた海岸トロンボ海岸コホリット大地物語の舞台となる島コホリント島マーサの入り江地名マーサの入り江コポンガ村跡地名ゴポンガの沼マーリン湾漂着したリンクを世話してくれた少女マリンタリン湿地マリンと一緒に住んでいる男性タリンシャトー集落跡ボスシャドウカナレット高原リチャード王子の居城カナレット城ウルリ山物知りなじいさんウルリラじいさんウククヘーゲン地名ウクク草原以上の14箇所ですかなり入っていますねブレワイの後に出たゼルダゲームがこの夢を見る島のリメイク版なんですがそれを売るために主張を激しめにしたんでしょうかこの作品の要素がハイラルに入っているのはとてもおかしいことなんですが勇者が体験した出来事を後世に伝えるためにハイラルの似た場所にそれらの名前を付けたという可能性は考えられますかねブレワイマップ最南東の最果ての島そのものの形が夢を見る島の冒険の舞台コホリント島に似ているところも気になっています次行きましょう不思議の木の実が由来の地名メーブル高原見習い魔女メープルちゃんトロイワ高原時空の章地名トロイワ山地南の湾時空の章地名南の海岸ブレンヌの丘時空の章の舞台となる世界ラブレンヌロードラム半島大地の章の舞台となる世界ホロドラムサマサ平原大地の章地名サラサ砂漠スプール湾大地の章地名スプール沼ウィンタ島大地の章地名ウィンタの森タームミサキ大地の章遺跡ターム遺跡ホロン湾大地の章拠点となる村ホロン村以上の10カ所でした南の湾については含めるか微妙なところでしたねこのラブレンヌ、ホロドラムの2つの地はドライフォースから与えられた試練だそうですが、それもハイラルに組み込まれてしまっています。次行きましょう。トライフォース三重市が由来の地名。テムート丘陵。作中でリンク3人が肩車で上下縦に連なった形、トーテム。カール山。舞台となるドレース王国の王様、カールキング王。以上の2箇所だけでした。割と近くに並んでいましたね。ドレース王国という他の国の出来事が伝わっているもしくは入っているようです次の無限の砂時計はたくさんありながらも一箇所に集まっています無限の砂時計が由来の地名メルカ島リンクが流れ着いた島メルカ島ドゥエス島ニンテンドー DS の形をした島ドゥエス島サウズ島家事職人サウズがいる島サウズの島モルデ島勇気の神殿が立っている島モルデ島三王島海の大精霊海王ボヌン島
ロマンティックオヤジが住む島ボヌン島ホコラ島不思議な力がある島ホコラの島シェーラ湖リンクの相棒の妖精シエラ以上の8箇所でしたちなみにドゥエス島の英語名ですが作中に登場するラインバックというリンクの相棒的存在の男性キャラです全ての島が海の上にあるはずがハイラルの割と中央寄りの場所に水浸しの状態でドンと置いてある感じですかねどういった経緯なのかさあ次が最後となりますその後いよいよ今回の動画の核心部分をお話ししていきます大地の汽笛が由来の地名コモロ池神聖ハイラルがある大陸の先住民族ロコモ族最寄り橋主人公リンクが住む村最寄り村以上の2箇所でしたハイラルとは違う大陸の地名がハイラルの中に組み込まれていますさあこれで全ての過去作由来の地名が出揃いました先ほどブレワイハイラルのおかしなところは大きく2つあると言いましたよね一つは今話したハイラル王国以外で起こった出来事の要素たちが入っているという点ですそしてもう一つが違う世界線の出来事の要素たちが混ざって入っているという点です説明しますゼルダの伝説シリーズ全体を表す分かりやすい設定としてゼルダ市あるいはハイラル市というものがありますこの2つは同じものですハイラル市はゼルダゲームの作品間の時系列を表したものなんですスカイボードソードを最も古い時代のお話として時のオカリナ作中ラスボスとの戦いの結末によってそこから3つの世界線に分かれるんですねそれぞれ神々のトライフォース風のタクトトワイライトプリンセスへとつながるんですがこの3つの世界は並行して同時に存在していて時間が流れていきます肝心のブレワイのハイラルはというとどの世界線に属するのかが明らかになっていませんしかし今まで発売されてきたどのゼルダゲームよりも最新のお話だというのは公式設定ですでも先ほどからたくさん紹介してきたように分かれた別の世界線であるはずの神々のトライフォース風のタクトトワイライトプリンセスの要素がブレワイのハイラルに組み込まれていますよねこれはどうなっているのというところがシリーズをたくさん遊んできた方たちが混乱している要素なんですねそうこの謎は解けていないんですそれどころか調べれば調べるほど新たに矛盾点が見つかり分からなくなっていくという始末の悪さなんですよねそしてもうお気づきかもしれませんが少し前にお話ししたハイラル王国以外で起こった出来事の要素たちが入っている作品たちも漏れなくこの3つの世界線のいずれかに属するんですねもうこうなってくると何がいい世界で別の世界線でと訳が分からなくなってきますけどそれでは先ほどのハイラル誌をもう一度お見せしてからブレワイハイラルのどこら辺にどの作品の地名が固まっているのかなどの全体図を全ての作品分をまとめてお見せします見ての通り実は4つの剣という作品の要素はブレワイハイラルに地名として出てきていませんしかし不思議の帽子のその後を描いたお話なので知識として外せない作品ではありますハイラル史についてもっと詳しく知りたい方は別の時系列に関しての動画でしっかり解説していますのでそちらをご覧ください4つの剣についても軽く解説しています動画説明欄に貼っておきますそれでは全ての作品の地名の分布図をお見せします色ごとに分けてありますので何かのお役に立てれば嬉しいです探索にお使いくださいこのチャンネルではブレス・オブ・ザ・ワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってますまだの方はチャンネル登録をお願いします長い動画にお付き合いありがとうございました